హాయ్ అండి నా పేరు ధీరజ్ రీసెంట్గా జరిగిన ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్స్లో నేను డెప్యూటీ ఎస్పీగా సెలెక్ట్ అయ్యానండి నేను బై ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ నేను కంప్యూటర్ సైన్స్లో గ్రాడ్యుయేట్ అండి నాతో పాటు మా పేరెంట్స్ కూడా ఇద్దరు బ్యూరోక్రాట్స్ అండి మా ఫాదర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ మా అమ్మ ఐపీఎస్ అండి తను కూడా వాళ్ళిద్దరు కూడా హైదరాబాద్లోనే వర్క్ చేస్తున్నారు మాకు ఇంకొక యంగర్ బ్రదర్ ఉన్నాడు హీ స్టడింగ్ ఫర్ ట్వెల్త్ హోప్ఫుల్లీ హీ విల్ ఆల్సో టేక్ గైడెన్స్ అండ్ క్రాక్ సివిల్ సర్వీసెస్ నేను ప్రీవియస్గా ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచురీలో ట్వంటీ ఎయిటీన్ బ్యాచ్లో నేను చేరాను అప్పుడు వీ హ్యాడ్ కాంప్రిహెన్సివ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ విత్ క్లాసెస్ వీకెండ్స్లో మాకు ప్రిలిమ్స్ టెస్ట్ జరిగేవి వీక్ డేస్లో వీ హ్యాడ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ కూడా దాన్ని ప్రాంట్గా కరెక్ట్ చేసి వెనక్కి కూడా ఇచ్చేసేవాళ్ళు మేము వాటిలో చేసిన తప్పులు అవి తెలుసుకొని ఎలా రెక్టిఫై చేసుకోవాలి కూడా ఇచ్చేవాళ్ళు సో హలో ధీరజ్ హాయ్ సార్ సో మన అసోసియేషన్ ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ మీ మదర్ నా స్టూడెంట్ అండ్ నువ్వు కూడా నా స్టూడెంట్ అండ్ మీ పిల్లలు కూడా నా నా స్టూడెంట్స్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ మోర్ ఓవర్ సో మీ మదర్ ఇప్పుడు ఐపీఎస్ సో నువ్వు కూడా సివిల్ సర్వీసెస్కి ప్రయత్నం చేస్తున్నావు సో నీ ఆబ్జెక్టివ్ కూడా ఐపీఎస్ఆ ఐఏఎస్ సార్ మై ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్ ఐఏఎస్ సార్ ఐఏఎస్ బట్ రెండిట్లో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ రెండిట్లో ఏదో వచ్చిన ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అండ్ ఈ దీంట్లో ఎక్స్పాండ్ చేస్తే నాకు ఏపీ స్పెసిఫిక్గా జాబ్ రావాలని ముందు ఎప్పుడు నుండి అనుకుంటున్నా సార్ ఈవెన్ ఎఫ్ యూపీఎస్సీలో వచ్చినా ఎవడ ప్రిఫర్డ్ ఏపీ సో అట్ దీంట్లో ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ సార్ మోస్ట్లీ సివిల్స్ ప్రిపరేషనే గ్రూప్ వన్కి ఉపయోగపడింది సార్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఎంతంటే గ్రూప్ వన్కి నేను ప్రిలిమ్స్ రాసే టైంకి నేను సపరేట్గా ప్రిపేర్ అవ్వలేదు సార్ దానికి డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఎంతైతే యూపీఎస్సీ దానికోసం నేర్చుకున్నాను డైరెక్ట్గా వెళ్ళి అదే రాస్తాను సో ప్రీ అది ఒకటి అయితే మెయిన్స్కి సపరేట్గా నేను ఆల్రెడీ ఇన్కల్కేట్ చేసుకున్న ఆన్సర్ రైటింగ్ తప్ప కొత్తగా ఎక్కువ చదివింది ఏమీ లేదు సార్ మోస్ట్లీ విచ్ ఆర్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏపీ స్పెసిఫిక్ రిలేషన్ అవి చదువుకొని మిగతా యూపీఎస్సీ మాత్రం చదువుకొని వెళ్ళాను సార్ సో ఇన్ దాట్ కేస్ చాలా ఉపయోగపడిందని చెప్తాను సార్ మొత్తం డిప్యూటీ కలెక్టర్ మిస్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటి ఉంటుంది సార్ నేను ఒకసారి అనలైజ్ చేసుకున్నాను సార్ ఇది ఎందుకు మేబీ అఫ్ యూ మార్క్స్లో పోయి ఉండొచ్చు వన్ ఆఫ్ ద ప్రైమరీ రీజన్స్ ఏంటంటే నా ప్రిపరేషన్ ఈజ్ గేర్ టువర్డ్స్ యూపీఎస్సీ ఇది డైరెక్ట్గా దీనికోసం నేను స్పెసిఫిక్గా ప్రిపేర్ అయ్యింది చాలా తక్కువ మేబీ రీజనల్ క్వశ్చన్స్లో నేను రాసిన దాంట్లో నాకు కొంచెం తక్కువ స్కోర్ వచ్చిండదు సార్ ఇంకొక ప్రైమరీ రీజన్ ఏం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అంటే కొన్ని సైన్స్ అంటే డైరెక్ట్ ఒక ఎంటైర్ పేపర్ ఉంది మాకు అక్కడ చాలా తక్కువ సో అందుకని ఇలా ఎక్స్పాండెడ్ ఫార్మాట్లో కొన్ని ప్లేసెస్లో కొంచెం తక్కువ ఉండొచ్చు బట్ ఓవరాల్ ఐ థింక్ మేబీ ఇప్పుడు కూర్చుని ఇంకొక వన్ టూ మంత్స్ ఎక్స్ట్రా చదువు ఉంటే మేబీ డీసీ కూడా వచ్చి ఉండొచ్చు ఇప్పుడు నీకు మొత్తం అన్ని పేపర్స్లోను ఎక్కువ ఛాలెంజింగ్ అనిపించినది ఎక్కువ ఛాలెంజింగ్గా అనిపించింది జాగ్రఫీ అండ్ హిస్టరీ జాగ్రఫీ అంటే ఫస్ట్ టైం పెట్టినట్టున్నారు అవును సార్ రీజనల్ జాగ్రఫీ అవును సార్ ఇండియన్ జాగ్రఫీ అవును సార్ సో తర్వాత ఇప్పుడు నువ్వు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లా కదా సివిల్స్ వచ్చింది సో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి సివిల్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాం బట్ వెర్ ఈస్ ద లాక్యూనా దట్ యూఆర్ మిస్సింగ్ ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ సార్ ప్రిపరేషన్లో ఫస్ట్ నేను చేసిన తప్పు లైక్ ఎవ్రీబడి ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి షుడ్ స్టాప్ దట్ ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ అది స్టార్టింగ్లో చాలా తక్కువ చేశాను సార్ అది వి షుడ్ డెవలప్ ఇంట్ అన్ హెల్దీ హ్యాబి హ్యాబిట్ రైటింగ్ ఎక్కువ చేయాలి మన థాట్స్ని పేపర్ మీద ప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు థాట్ ఇక్కడ పుట్టి చేతి దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు రైట్ మనం థింక్ చేసేది వేరు రాసేది వేరు యూజువలీ అది కన్సైజ్గా మనమే అనుకుంటున్నా అనేది ఎగ్జామినర్ చెప్పగలగండి సో ఆ ప్రాబ్లం నేను ఫస్ట్ అక్కడ ఫేస్ చేశాను ఆఫ్టర్ దాట్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే వెంట వెంటనే బ్యాక్ టు బ్యాక్ మెయిన్స్ తర్వాత ప్రీ ప్రీ తర్వాత మెయిన్స్ మళ్ళీ మెయిన్స్ తర్వాత ప్రీ ఈ సైకిల్ అనేది అన్లెస్ యు ఆర్ ఫోకస్డ్ అండ్ నో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ కంపల్సరీలీ ఈ ఒక టార్గెటెడ్ అప్రోచ్ లేకపోతే యూ గెట్ లాస్ట్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ఉంది సో అది నా కేసులో ఇంకొకసారి అయింది బట్ ఇది రెక్టిఫై చేసుకొని ఇప్పుడు ఐ థింక్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు క్లియర్ అప్పుడు మనం ర
ఫోకస్ చేసాను యాక్చువల్గా మీరు అప్పుడు ఎంఫసైజ్ చేయలేదు ఓకే సో సో సివిల్స్ ప్రిపేర్ అయితే గ్రూప్ వన్ ఈజీగా కొట్టచ్చు అవును సార్ డెఫినెట్లీ టువ లాస్ట్ డిగ్రీ మనం ఒక సిక్స్ సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ దీంట్లోనే కవర్ చేస్తాం అంటే ఇది ప్రిపరేషన్ వల్ల ఆర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ వల్ల ఇది ఈజీ అయ్యేది ఈవెన్చువల్లీ స్టార్టింగ్లో బికాస్ ఒక ఎడ్జ్ ఉంటుంది సార్ నాలెడ్జ్ అండ్ ప్రిపరేషన్ వల్ల బట్ యాజ్ ఒక వన్ ఇయర్లోనూ ఎవ్రీబడీ ఎల్స్ క్యాచెస్ అప్ అందరూ గ్యాప్ ఎంత ఉంటే ఓ విత్ టైం అందరూ ఇక్కడికి వచ్చేస్తారు ఇక్కడ మనకు హెల్ప్ చేసేది ఆన్సర్ రైటింగ్ సో ఆన్సర్ రైటింగ్ యూ హ్యావ్ టు బి తరో ఓకే నాలెడ్జ్ గ్యాప్ అనేది రెడ్యూస్ చేయొచ్చు ఆన్సర్ రైటింగ్ యూ హ్యావ్ టు బి లిటిల్ బిట్ ఎక్స్ట్రా అది ఎగ్జామినర్ చూపించగలిగితే వీ గెట్ మోర్ మార్క్స్ what would be your recommendation suggestions to the junior students who are appearing for the civil service as well as the upcoming group one in telangana sir uh, first things you have to be thorough with basics sir adi upsc aithe ncert telangana adi specific books nak telugu so basic books lo nundi kachithanga they are going to ask mm. you should know the concept enti akada line to line you should know asli id enduku undi anedi oka డౌట్ రావాలి మనం సెకండ్ థింగ్ కంటిన్యూషన్ ఫస్ట్ దాని క్యూరియాసిటీ వై ఈస్ దిస్ లైక్ దిస్ అని ఇఫ్ యూఆర్ ఇఫ్ యూఆర్ న్యాచురల్లీ క్యూరియస్ ఎందుకు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో వార్ జరుగుతుంది దానికి ఇండియాకి ఇన్ఫ్లేషన్తో సంబంధం ఏంటి లేదా యుక్రెయిన్లో వార్ జరుగుతుంది ఇండియా మీద ఇంపాక్ట్ ఏంటి ఇవి ఇవన్నీ తెలుసుకుంటే ఇఫ్ యూర్ న్యాచురల్లీ క్యూరియస్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు క్రాక్ ఇట్ అసలు ఫ్యాన్ ఎందుకు తిరుగుతుంది అంటే ఏమో అండ్ అంటే యూ షుడ్ దాట్ యూ షుడ్ నో అట్లీస్ట్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ దాట్ third thing you should never uh, lose focus of water is inside mm. may take some time kontha mandiki it's not that under even if uh, first rank chesaranna they must have done first rank first attempt aina they must have done some amount of background work mm. shouldn't be disheartened raledu uh, ani ventne odileyadam kana koncham koncham extra effort it because these jobs are worth it ani na feeling so these are the three things i would suggest ఇప్పుడు ఇది లిస్ట్ వన్లోనూ ఉన్నా లిస్ట్ టూలోనూ ఉన్నాం సో రెండు లిస్ట్లో ఉన్నాం సో లిస్ట్ వన్లో ఉన్నప్పుడు ఆన్లైన్ ఇంటర్వ్యూ చేస్తాం సార్ సో దానికి మామూలుగా ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంటర్వ్యూకి రెండింటికి వేరియేషన్ ఏం కనపడింది సార్ ఒకటి లిస్ట్ వన్లో డిజిటల్ ఇంటర్వ్యూస్ చేసినప్పుడు నాకు కొంచెం థింక్ చేయడానికి టైం దొరికింది అనిపించింది సార్ బికాస్ మేబీ ఆన్లైన్ మీడియంలో ఎదురుగా పర్సన్ లేకపోవడం వల్ల కొంచెం థింక్ చేయడానికి టైం వచ్చింది అనిపించింది బట్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంటర్వ్యూస్ జరుగుతున్నప్పుడు దే కుడ్ సెన్స్ మై రియాక్షన్స్ నేను వాళ్ళు రియాక్షన్స్ వెంట వెంటనే చూడగలుగుతున్నాను సో అవి కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని నా ఆన్సర్ని ఫార్ములేట్ చేసుకున్నాను ఒక క్వశ్చన్ వాళ్ళు పాజిటివ్గా ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు నెగిటివ్గా ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు సో ఆఫ్లైన్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ ప్రిఫరబుల్ ఫర్ ద సింపుల్ రీజన్ ఏంటంటే యూ కెన్ జడ్జ్ వాట్ ఆర్ దర్ ఆస్కింగ్ Mm. So, that reason, I, I, pref- I actually enjoyed online, uh, offline uh, interviews mm. more than online. So, you know, I've been able to do full dress rehearsal. Yes, sir. So, now, you're going to be in civil domain for 70 days. Yes, sir. So, how are you planning in the remaining 70 days? Sir, uh, block-wise, I've uh, got a matrix. I've got a GS, I've got a SA. I've got a SA. ఈచ్ ఈచ్ పేపర్కి ఒక బ్లాక్ వైజ్ మెట్రిక్ వేసుకొని మెట్రిక్స్ వేసుకొని ఇంతంత టైం డివైడ్ చేసుకోవచ్చు అని ఒక బేసిక్ టైం ప్లాన్ ఉంది దానిపైన ఎవ్రీబడి షుడ్ హ్ షుడ్ హ్ ఆల్రెడీ డన్ దిస్ ఏది నోట్స్ చేసుకోవడం యువర్ నాట్ షుడ్ బి సచ్ దట్ మనం ఒకసారి తీసి తిప్పితే మేబీ జిఎస్ టూ ఎగ్జామ్ ఉంది ఆ రోజు పై పైన ఒకసారి తిప్పినా యూ షుడ్ బి ఎబుల్ టు ఫినిష్ ఎవ్రీథింగ్ కమిషన్స్ రికమెండేషన్స్ ఏంటి స్టాట్యూట్స్ ఏంటి ఇవన్నీ వన్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఫినిష్ సో వన్ ఫస్ట్ థింగ్ ఇప్పుడు దాకా ఎవరైనా చేయలేదంటే ఒక ప్రిలిమినరీ నోట్స్ వర్క్ అయితే చేసుకోవాలి షార్ట్ హ్యాండ్ నోట్స్ అండ్ టైం మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ రియలీ రియలీ ఇంపార్టెంట్ ఈ సెవెంటీ డేస్లో ఇది టైం మేనేజ్ చేసుకోవడం ఈజ్ రియలీ ఓవర్ వెల్మింగ్ సెవెంటీ డేస్ ఈజ్ అ వెరీ లెస్ట్ బట్ ఇట్ క్యాన్ బి డన్ ఫోకస్డ్గా దాని మీద చేసి చేస్తే విత్ ఆ బ్లాక్స్ పెట్టుకొని చేస్తే యూ కెన్ యూ కెన్ డూ ఇట్ So, all the best for your prelims, sir. Thank you, sir. Uh, mains exam of civil services. Thank you, sir. So, what would be, finally, you uh, know, SP or DSP, uh, what is your first priority? Sir, my first priority would be health and uh, 
ఎడ్యుకేషన్ సార్ ఆ ఆ కోణంలో మేము యాజ్ పోలీస్ ఫోర్స్ ఎలా ఎంతవరకు హెల్ప్ చేయగలము అంతవరకు హెల్ప్ చేస్తాం సార్ అండ్ పోలీస్ ఫోర్స్కి లోవర్ లెవెల్ ఎంప్లాయీస్కి పైన ఉండే డిఎస్పీలు ఎస్పీలు ఆర్ డిఐజీలు వీళ్ళు అండగా ఉంటారనే భరోసా ఇవ్వడం విడ్ బీ మై సెకండ్ ఫైన్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్